না ছেলে কি টাকার গাছ লাগাইছে যে যখন তখন আইসা পড়েন লজ্জা করে না আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এইজন্য বলছি ব্যাপারটা আসলে তো একটা ইফতার করি আর কিছু টাকা পয়সা দিলে আমরা গ্রামের বাড়িতে একটু ভালো ইফতার টিফতার করতে পারি না ছেলে একা মানুষ কষ্ট করে সংসার চালায় আবার আইসা পড়েন টাকার লেগা আপনি তো ভিক্ষা করে খাইলেও তো পারেন যেখানে আমার বাবা আমার বোনের জায়গা নাই সেখানে তুমি রাজধানী হয়ে থাকবা বাইরে প্রে পাতিলা এটা হবে না দেখেন বেশি কথা বলেন না 500 টাকা দিছি আলা নিয়া বিদায় হন ইশ এখন আবার কি আসলো এমনি ইফতারে টাইম হয়ে গেছে গা ফকির আসার সময় পেল না কি ব্যাপার আপনারা ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন আসছেন কেন সেটা বলেন নাকি শুনলে খারাপ তো মনে কে দেখে কি খারাপ মনে হয় আর কেমন যেন লাগতেছে ढाका যখন ইচ্ছা তখনই তো আসা যায় নাকি বইলা আসলে তো পারতেন আমরা গ্রামের বাড়িতে একজন আরেকজনের বাড়িতে যে যাই কোনো বইলা যাইতে হয় না যে কোনো সময় চলে যাই এটা গ্রামের বাড়ি না এটা ঢাকা শহরের বাড়ি বুঝছেন আসার সময় ফোন দিয়ে আসতেন তারপরে ছেলের বাড়ি তো ছেলের বাড়িতে আবার ফোন দিয়ে আসবো কেন ইচ্ছে করলেই তো আসা যায় তাই না এখন কি দরকার সেটা বলেন দরকার আবার কি আব্বু তো বলতেই আছে যে আমরা একসাথে ইফতার করার জন্য আসছি ভাইয়ের সাথে আমি এই রোজা টোজা রাখি না আপনি ছেলে রোজা রাখে ও বাইরে ইফতার করে আর আমাদের বাসায় ইফতার বানানো হয় না আসলে কি ওই রোজার মাস তো রোজার মাসে একটু আলাদা খরচ খরচ লাগে আর কি কারণ ইফতারই করতে হয় একটু ভালো মন্দ খাইতে হয় তাই জন্য ভাবলাম যে ছেলেটার একটু দেখে আসি ছেলেটার সাথে একটা ইফতারও করি আর কিছু টাকা পয়সা দিলে আমরা গ্রামের বাড়িতে একটু ভালো ইফতার টিফতার করতে পারি আর কি আপনার ছেলে কি টাকার গাছ লাগাইছে যে যখন তখন আইসা করেন লজ্জা করে না ছেলের কাছে আসবো না বউ মা কার কাছে আসবো আপনার ছেলে একা মানুষ কষ্ট করে সংসার চালায় আবার আইসা পড়েন টাকার লেগা আপনি তো ভিক্ষা করে খাইলেও তো পারেন ভিক্ষা করব ছেলে মানুষ করছে কি ভিক্ষা করার জন্য হাত পা তো ভালো আছে তো ভিক্ষা করলে সমস্যা কি হাত পা ভালো আছে ঠিক আছে ছেলে মানুষ করছে কিসের জন্য যে বৃদ্ধ বয়সে আইসা ছেলে আমাদেরকে দেখবেই তো এইজন্যই তো প্রত্যেকটা বাবা মাই তো এই আশা নিয়ে ছেলে মেয়ে মানুষ করে হ্যাঁ ছেলে তো খালি মানুষই করছেন ছেলে তো ভবিষ্যৎ করে দিতে পারেন নাই ভবিষ্যৎ কি করে নাই পড়াশোনা করাইছি সুশিক্ষা শিক্ষিত করছি গ্রামে দিন মজুরের কাজ কইরা তারপর আর পড়ালেখার খরচ চালাইছি আজকেও প্রতিষ্ঠিত কাকে দিয়া বাবাকে দিয়ে এটা সব বাবারই দায়িত্ব এমন না মহাবার শুদ্ধ করে লাইছেন তাহলে সন্তানের তো দায়িত্ব থাকে বাবা মার উপরে না কিনা আপনি বুঝতে হইবো যে ছেলে বিয়ে করছে আর সংসার আছে তাতে কি হইছে ছেলে অনেক টাকা কামায় সেজন্য কি বাবা মা ফলায় দিব আই তুমি চুপ থাকো তুমি বেশি কথা বলো বড়দের মধ্যে কেন কথা বলো বেয়াদব কোথাকার বৌমা ইফতারের সময় হয়ে গেছে আমার একটু নরমাল পানি দাও আর যদি কিছু থাকে তো একটু দাও আমি রোজাটা করব বসে নাস্তেছি আই নো 500 টাকা এবার যাও বাইরে যে ইফতার করে নিও আমাদের বাড়িতে কোনো ইফতার বানানো হয় না खबर न দেখেন বেশি কথা বলেন না 500 টাকা দিছি আলা নিয়া বিদায় হন যান রাখো টাকার জন্য আসি নাই আর সিলাম ছেলে কে একটু দেখব তোমাদের কে একটু দেখব মনটা টানে তো সারা বছর গ্রামে পড়ে থাকি তোমরা তো যাও না কারণ গ্রাম তোমাদের ভালো লাগে না ঠিক আছে ওঠ মা ও আসলে বইলো যে আমরা আসছিলাম ঠিক আছে যান এবার চল তুই সাব্বা তুমি কখন আসছো আমি 
खराब व्यवहार करते माइंड लगते शिक्षा पाईने शिक्षा दे तुम्हारे शिक्षा दी खराब व्यवहार करते हैं দেখো আমার বাপ মা অনেক বড় লোক আর হেরা তো ফুকিন নি হের বাপ মা অনেক বড় লোক বাবা রে বাবা আমার বাবা মা যদি গরিব না অনেক গরিব তারপর আমার কাছে অনেক অনেক বড় আমার কাছে অনেক বড় লোক আমার কাছে কি জন্য জানো আমার বাবার মনটা এত বড় অনেক বড় আমার বাবার মন আমার বাবা যখন কৃষি কাজ করত একটা মানুষ অল্প কিছু ইনকাম করত সবাই রে দিত আমার ফুফু ছিল চাচারা ছিল তারপরে আমার চাচার শ্বশুর শাশুড়ি রুকু দিত আমার বাবার তা আমার বাবার মন মানসিকতার কি রকম আর তুমি তোমার নিজের শ্বশুরকে সহ্য করতে পারতেছ না তোমার মন মানসিকতা কতটা ছোট কতটা জঘন্য তুমি একবার চিন্তা করে দেখছো হ্যাঁ আরেক দিন আসছিলাম ভিতরে ঢুকতে যাই নাই আমি এখন বাইরে যাব পরে আসেন আমার বাবা আসছে তুমি তো আমাকে বলো নাই হ্যাঁ আমার বাবারে তুমি ঘেট থেকে বিদায় করে দিছো সমস্যা কি তোমার चौदह गोष्टी जब भाई रोग <laughs> तो हम बोल बोल रहे थे लेकिन ये तो भी तो बोल रहे हैं अरे ये भी मन को रोशनी तो नहीं बुद्धि बैठ कर रहे हैं